Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Yes. Yes. Nice. Welcome. Good evening, good evening. Good evening to Good evening, welcome. Nice to see you one more time. Let's start. Um, welcome. Thank you so much for your cameras, right? For the ones that are already with the camera on. Also nice to have full name in the app. Very good, very nice. That is something mandatory, right? That we know that every single day we have to log in in the uh, room right here in the a video conference right with the full name that is amazing right so thank you i hope that you enjoyed um your weekend right it was short really short weekend but it was right um vacation or if you complete the platform so you were free right so let's see my goodness, Juan Antonio, now you are in a different house. You are so like rich people, right? So you have too many luxury houses. Very nice. Thank you. Algún día vamos a llegar a su nivel, Juan Antonio, para tener esas mansiones que usted tiene. Okay. So very I am nice. For you. <laughs> okay, okay, I see. I see. Okay, nice. Uh, Giovanni, it's also rich people, right? You see Byron Giovanni, it's in a nice like room, very fancy, but he's, he says that it's for real, right? It's not a background. It's he real. says that is his real room, okay? Very good, le creemos. <laughs> okay, nice. Let's see, my goodness, we are, 18, faltan bastantes todavía. Se les ha pegado la colcha. Let's uh, start, okay. Um, it's raining, I know. I see right here in the chat that we have electricity issues, okay. So we have um, internet issues because of the light. So remember that is part of the, that it's part of the process, right? So ya sabemos que estamos en invierno, ya sabemos que llueve. Normalmente pues en la noche cae la tormenta a la hora de la clase, right? So eso no es algo que no sepamos, okay? Ya es, se sabe que estamos en invierno y que llueve, right? My best advice is, as I told you before, you need to have plan A, B, C, D, E until Z, right? No hay excusa. Ya se sabe que si llueve, yo intento ver cómo activo en mi paquetito de dos coritas, por lo menos, right? No 50 megas solo para la horita de la clase. Eh, yo veo pues que mi teléfono tenga carga suficiente. No estoy ahí como con el 1% a la hora de la clase y se va la electricidad y no hay carga. Usted tiene que prever, ¿verdad? Prever que debe de estar acá. No sé si en este grupo fue que alguien puso que estaba en un examen o algo así, no sé. Bien, o sea, yo no le voy a decir como se lo he dicho a ustedes. Mire, no haga el examen, venga a la clase. No, yo lo que le voy a decir es, mire, excelente, haga su examen, ingrese a la plataforma, a la reunión, mi modo de cuerpo presente porque la mente pues, va a estar en otro lugar, pero no pierda la asistencia. O sea, usted puede ir, no sé, puede estar en una discoteca, qué sé yo, pero tiene que estar aquí en la reunión, aunque sea de cuerpo presente. Puede estar trabajando, yo no sé, pero ingrese a la reunión y no es que no puedo tener el teléfono, solo pida ir al baño, qué sé yo, se mete y se regrese ahí cuando la finalice la llamada, pues ahí se va a salir usted solito de la reunión. La cuestión es que no tiene que faltar. Aquí yo ya le dije, solamente eh, se le puede dar este, la opción de faltar si tiene acta de, de defunción, ¿verdad? De ahí por lo demás. 
no, no hay, ¿verdad? Si usted ya me presenta eso, pues tal vez le podamos poner ahí permiso. Pero de ahí por lo demás, no hay, no hay, no hay, no hay permiso que valga, right? So, let's see. Uh, thank you for your camera. Soy sí, creo que ya vinimos, venimos más. Ya vemos 21, uno más a entrar. So, faltan todavía, se les ha agarrado el, la lluvia. Probably, right? It was a terrible raining, right? Storm. No fue una lluvia, fue una storm. Okay, so. I know that there is a lot of people still in traffic, okay, because of the of the raining. So, mi modo. Um, let's see, vamos a empezar. Let's see, um, Maria Magdalena, tell us, Maria Magdalena, what day it's today? Uh, today is Monday. Perfect, today it's Monday, right? Today it's Monday. Let's see, Alicia Perez. How are you, Alicia? Alicia Perez Gavidia, how are you today? Este, muy, mm. Creo que se le frisó ahí, Alicia, no, no se le escucha. Uh, let's see, normally set. What about you, normally set? How are you? How you feel today? Normally set, Crespin. Active su micrófono, please. Ok, ahí está escribiendo Norma. Bien raro, porque si sí le reconoce el micrófono, Norma Lisset. Trate de ver si... Lo, como lo desconecte, lo vuelve a conectar porque si sí me aparece el micrófono. Let's see. Uh, Byron Giovanni, what about you, Byron Giovanni? How you feel today? Hi, teacher. I'm fine. I'm just very hot. It's having rain in her. Here. It's raining. It's raining where you are right now. Yeah. Rainy. Okay, I see. Aguachapan. My goodness, you you are kind of far from the town, Water. right? But nice. It's raining all over. So let's see who lives like far, far, far away from San Salvador. Who is the person that lives um far, 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 more far? ¿Quién será? Who's the person that lives far from San Salvador? Teacher. Me? Alexandra, where do you live? I live in Santa Ana. You live in Santa Ana. Okay, Byron Giovanni. He is from Aguachapan, right? Yeah. I don't know who's like more like distance, Aguachapan, Santa Ana. What else? Ana Maricela in Lourdes says. Aha, who lives like far away from San Salvador? No en este grupo que tenemos. I'm sorry, Silvia, where are you? I live in Lourdes, me too. Okay, in Lourdes, but Lourdes is not like too far, right, from San Salvador, it's kind of, Juan Antonio says, I live in Zacate, Zacate Coluca. My goodness, Juan Antonio. Teacher, I am live in San Salvador. <laughs> you are in San Salvador, so Catherine, it's raining where we are, right? 
So I'm not in San Salvador, but I'm not far from San Salvador, right? So, and it's raining, it's raining. So let's see. I'm sorry? I live in Sonsonate. Sonsonate, Leticia, you did. You are in Sonsonate. Okay, imagine we have people from Zacate, Sonsonate. San Salvador, teacher. Alexis Giovanni, you are in San Salvador. Yes. Okay, okay. So you are close to the town, right? So let's see. Well, so we have from Santa Ana. Ada Veronica, where are you? I live in Cuscatancingo, San Salvador. Okay, yeah, it's kind of like central areas, right? What about you, Brenda Claribel? Where do you live? Hello, good night. Yes, I I live in Soyapango City. Soyapango, be careful. <laughs> okay, nice. Okay, so you are like kind of central areas, right? It's a little like out of the town, but still right close. Nadie está en San Michael City, San. No tenemos a nadie de San Miguel. Oh yeah, distritos es no, no more alcaldías, right? <laughs> so ya no hay que decir esto en alcaldía de tal municipios, distrito, right? So a aparecer ahí con el sombrero del oeste. Okay, I I live district west. Okay, in the west. My goodness, so that will be a new term, right? That we are going to be using, right? Soy en el este, oeste, sur, poniente, no sé qué más hay, right? So that will be the new style next year. Okay, nice. So let's see, Saira Idalia, tell us uh, what is a today date? It's a Monday 26th. Monday, Monday what? 26th. And what else? Uh, of 2023. 20, the month? Monday 26th uh, of 2023. 20, okay, and the month? January, mm -hmm. February, March. Ah, yeah. <laughs> um, Monday 26th of June, June 2023. Okay, very nice. Saira Idalia, yeah, it is a Monday, June the 26th, right? 26 with TH at the end, right? 26? No, 26, right? That will be the TH at the end, the 26th. Okay, so 2023 or 2000, right? So let me pass the attendance. It's time for the attendance. Estaba dando tiempo que vinieran los que no han entrado, pero ya pasó mucho tiempo. Um, let's see. Yeah, this is the list. So let me know if you are here. Ada Verónica. Uh, here. Nice. Uh, let me see what happened here. Permítame que no me escribe esta cuestión acá. Reload. Okay, so uh, let's see, Ada Verónica, Alexandra Jamilet. Yes, thank you. Nice. Alexis Giovanni. Present teacher. Nice. Alicia Perez. Present teacher. Nice. Ana Maricela. Ana Maricela. No. Eh, Brenda Claribel. It's me, teacher. Okay, Ana Maricela, nice. Brenda Claribel, no está? Yes, I'm here. It's me. Okay, nice. Thank you, Brenda. Uh, Byron Giovanni. Present, please. Thank you. Car um, Carlos Antonio. 
Present teacher. Nice. Cecilio Antonio. Present teacher. Okay, nice. Hector Jose. Hector Jose. No. Eh, Jacqueline Vanessa. Present, Miss. Nice. Jennifer Arevalo. Jennifer, no. Eh, José Alejandro. Alejandro, no. Eh, Juan Antonio. Present teacher. Nice. Catherine Andreina. Present teacher. Nice. Catherine Giselle. Present teacher. Nice. Kevin Alexander. Good teacher. Nice. Uh, Lenin Hernandez. Lenin no está. Eh, Leticia Judith. Nice, Leticia. Luis Alfredo. Luis Alfredo, no. María Magdalena. Nice, Magdalena. Uh, Martín de Jesús. I'm here, teacher. Nice, Martin. Uh, Miguel Antonio. Present, Miss. Nice. Nelson Eduardo. Present, Miss. Nice. Eh, Noé Ezequiel. Present, Miss. Nice. Norma Lisette. Norma Lisette. No. Eh, Olivia Ratio. Present. Nice. Oscar Alexander. Present. Nice. Zaira Idalia. Present. Nice. Silvia Esther. Here. Good evening. Nice. Thank you. Uh, let's see. We are going to validate the attendance uh, one more time at the end, right? Si alguien no contestó por ese motivo, al final. Vamos a validar. Uh, Martin, I don't know if you have a question. I see your hand up. No teacher. Okay, okay, no problem. Okay, let me uh, share the screen really quick and uh, we are going to continue, okay? So, we stop right here last class, right? So about the WH questions, but all the questions are about how. We mentioned that there are more WH, but for right now, the book is just telling us how. Let's complete the question. So I don't know if we finish this part, but we are going to do it right now. Uh, let's see, Juan Antonio, you are number one, letter eight. And Let's see, Alexandra Jamilet, B letter B. Please, go ahead, Juan Antonio. Um, it's, um, how good are you at volleyball? Okay, continue, Alexandra. I guess I'm pretty good. I okay, so the WH, remember we have how often, how long, how well, how good. Okay, so in this one, how good can be, right? How good are you at a volleyball, right? So how good are you at uh, playing volleyball? Or how, how good um, do you play volleyball? But since we have the at preposition there, so that would be, 
that will be uh, how good, right? Are you at volleyball? I guess I'm pretty good. I often play on weekends. So let's continue with the number two. Uh, Leticia, you did B letter eight and Oscar Alexander B letter B. Number two, please. How long do you spend playing about about an hour after dinner i like to chat with my friends okay very good right so that will be uh how long right how long do you spend online okay uh, about an hour after dinner i like to chat with friends with my friends okay number three uh brenda clariver you are letter eight um, Catherine Giselle, B, letter B, please go ahead. Number three, teacher? Yeah, please. Okay. How often do you play cards? Um, um, no, not very well. Number uh, three, Catherine, sorry, Giselle, number okay. three, right here. Uh, one, our Tricks it and most is a good way to, to relax. Okay, nice. So that would be uh, how often, right? How often uh, do you play cars? Once, listen to the pronunciation, once or twice. Once or twice. Once or twice a month. It's a good way to relax. Nice. Let's see. Luis Alfredo, number four, letter eight. Martin, you are letter B. Uh, how do you come type? How do you come? Well. Not very well. Actually, I need to take a typing class. Okay, okay, typing class, okay? So, how well, right? How, how well do you type? Okay, how well do you type? Type es un verbo. ¿Cuál es qué verbo es? Type. Es mirar en el teclado de computadora. Digitar, decimos nosotros, uh -huh. ¿verdad? Digitar. Uh -huh. Not very well. Actually, I need to I need to take typing lessons, right? So I need to take typing lessons. Um, let's see. Twice, okay? Twice, once, twice, three times, right? Una vez, dos veces, tres veces, right? Ya usted no me diga, I go to school two times a week. No es que esté malo, no está malo, pero we are in a intermediate level, so twice that will be better, ¿ok? Cuando usted me quiere decir, mire, es que yo dos veces al año, dos veces al mes, dos veces a la semana, dos veces al día, lo que sea. Twice a day, twice a week, twice a month, twice a year, ¿ok? And so on and so on and so on. So nice. Now we have a reading quiz right here. Health and fitness. How healthy and fit do you think you are? Skin the questions below and guess your health uh, and fitness score from zero, very unhealthy, to 55, very healthy. Okay. So vayan haciendo sus puntos. Anote ahí sus puntos y al final va a decir si usted es saludable o nada saludable. O sea, ahí depende de su respuesta. Let's see. Uh, Silvia Esther, please read the question number one and the three possible answers. I will make it a little bigger. So okay. there, let's see. Number one, uh, Silvia Esther, please. Number one, how many meats? Meats, right? Meals. Meals. Mm -hmm. Okay. How many meals do you eat each day? Uh, mm, three meals. 
Okay, that's your answer, right? So we have three options, four or five meals, small meals, three meals or one or two meals, okay? So usted solo ponga la, el número que le da a usted de respuesta, no diga ahorita la respuesta, solo lleve su matemática, tiene que ser el conteo al final, right? Nice. Uh, let's see the next one, number two. Uh, let's see Ana Maricela, please read the number two. Ana Maricel. Hola, hola Maricela Flores, nos escucha. Bien, creo que no. Es, uh, let's see, uh, Jacqueline Vanessa, please. Help us with the number two. Read the question and the three options. How often do you eat at regular time during the day? Um, okay. How often do you eat at regular times time, during the day? Time. How often do you eat at regular times during the day? Almost Blended. always, usually, and hardly ever. Remember, you are doing your math, right? Usted está haciendo su cálculo para ver si es a uh, healthy people or you are unhealthy. Uh, let's see. Um, let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Uh, Martin, continue with the number three, please. Martin de Jesus. Um, number three, how many serving of fruit or baseball do you eat each day? It's okay, teacher. Yeah, read the the, the options. Uh, five or more, five or more, five points, uh, one, one to four, three points, none. Nice. So, how many servings of fruits or vegetables do you eat each day? So, porciones, right? Los servings podría ser las porciones, ¿ok? ¿Cuántas porciones de frutas o de vegetales? Sea sincero, ¿vale? sea sincero con su respuesta. ¿Cuántas se come cada día? Five or more. One to four or not. The next one, uh, Maria Magdalena, continue with the number four. Okay, teacher. Uh, how how much June food do you eat? Uh, very little. About, uh, ¿cómo se pronuncia ahí, teacher? About? Average. Average. A lot. Perfect. How many junk food? ¿Saben cuál es la junk food, verdad? Es comida chatarra. Fast food, también le dicen junk food, fast food. Okay. So, do you eat very little about the average? El average es el... Porcentaje. Oh, Ajá, el porcentaje, okay. About average quiere decir como lo normal, lo que... La mayoría de gente come, es lo que usted come de comida chatarra, o mucho, a lot, okay? So, continue, uh, let's see, María Magdalena, number five. Okay, teacher, do you take vitamins? Yes, every day, sometimes, no. Okay, that's a nice question. Do you take vitamins? Yes, every day or sometimes or no. Okay, let's see your fitness points. Okay, so let's see number six. Uh, Leticia Judith, number six. How often do you exercise or play a sport? Okay, nice. How often do you exercise or play a sport? We have three or more dates a week, 
one or two dates a week or never. Okay, so remember, be honest, right? So, no es eh, solo por, por decir, okay? So, trate de, de contestar honestamente. So, Juan Antonio, continue with the number seven. Which best describe, describes to exercise program? Both weight uh, training and aerobics exercise, either weight uh, training or aerobic exercise, none. None, okay, which best describes your exercise program? Okay. ¿Cuál de estas opciones lo describe más, ok? O describe más su programa de ejercicio. Both weight training and aerobics exercise. Ok, quiere decir que usted hace las dos cosas. Toma entrenamiento de peso y aeróbicos, ejercicios aeróbicos. O either, quiere decir que o bien hace eh, aeróbicos o hace... El, como las pesas, right? El training weight. Oh, no, nada. Okay. So, Byron Giovanni, number eight. Okay. How important is your fitness program to, to you? Uh, Preamper, very important. Fairly important and not very important. Nice. So, how important it's your fitness program for you or to you? Very important. Fairly important or not very important, right? Uh, number nine, let's see Brenda Claribel, number nine. Which best describes your weight? Why will you? Sorry, I, I don't see good. Okay, so if I put it like bigger, creo que se yes. distrae un poco más ahí, más o menos. Okay, thanks. Weighting six pounds, three kilograms of my ideal weight. Weighting ten pounds, a pound, four, four comma, or beginning, five kilograms of my ideal weight, more than twelve pounds. Five, five, comma, five kilograms over or under my ideal weight. Okay, so which best describe your weight? ¿Qué dijimos que era el weight? Peso. El peso, okay. ¿Cuál de esto lo describe mejor su peso, okay? Between between six pounds, ¿qué dijimos que eran las pounds? Libras. Libras, ok. Within three pounds, six pounds, I'm sorry, ok. Quiere decir que su peso está entre unas eh, seis libras de más o within ten pounds, unas diez libras más o menos de más de su peso ideal o more than twelve, ok, o más de doce. Be honest, right? Be honest. Estamos, creo que, sacándonos cero en este examen de healthy people. So, but anyway, Zaira y Dalia, continue with the number 10, please. How often do you get a physical exam? Um, rarely. Rarely, okay. How often or how often do you get a physical exam? Mm. Nunca tenemos un examen físico. Once a year, every two or three years, rarely. Ahí solo que alguien esté con un nutricionista, tal vez le hacen una evaluación así, ¿ve? como para llevarle el, el peso, pero de ahí, normal people, not really. So, let's see. Oh. Cámaras encendidas, no hay. Alexandra, Yamilet, continue with the number um, 11. How often do you sleep well? Always. Usually or sometimes. Hardly ever, never. 
Nice. How often do you sleep well? Always, usually, or sometimes, or hardly ever. Okay. So do the math. Haga la matemática ahí de sus respuestas. Pero sea sincero. Todo Diosito lo mira todo. No vaya a salir ahí que. Gran fitness, porque el que salga ahí que es eh, fitness y que no tiene problemas, lo vamos a poner a modelar para ver si es cierto. Que nos compruebe. Ok. So let's see. Ajá. Ada Verónica, do you have your math? ¿Ya hizo su matemática? Yes, teacher. Ok. So which of the scores rate yourself? The total points. So usted va a ver cuántos puntos tiene y lo va a buscar entre el rango, ya sea que 15 or belong, 16 to 30, 31 to 45, and 46 to 55. So which one is yours, um, Ada Verónica? My point is 38. 38? Okay, it says good. Your health and fitness are about, about average. Okay, so you are not perfect, but you are in a very good shape right nice let's see um alicia perez what is your rate your scores your about yourself alicia perez Bien, no, no contesta. So, Byron uh, Giovanni. Hi, teacher. My score uh, is 29. 29, okay. Your health and fitness are a little below average, okay. Todavía está rescatable, Byron, okay. So, está abajito de lo, del promedio, pero no está todo perdido. <laughs> Ok, let's see. Um, vamos a ver, todos los que no tienen cámara, bueno, eh, le vamos a preguntar el second round. Entonces, Silvia, Esther, what about you? Oh, me, eh, 45. 45? So yes. good, your health and fitness are about average, ok, very nice. Silvia, Luis, Alfredo, what about you? Uh, my total points uh, is here for, uh, and he is 28, 28. 28, okay. Your health and fitness are a little bit long average, okay. So, está bajito del promedio, pero digamos que, que no está tan perdido, okay. So, mm. let's continue, okay. Because of the oh, time, we are yeah. going to continue. I'm sorry. Debo de tener dieta. Yes, you better start now because if not, then it will be too late. So let's see, we have the unit uh, five and six progress check. This is a sales assessment. Look right here, right here says sales assessment. ¿Qué quiere decir sales assessment? Process? Process? No. Sales mm -hmm. assessment. Autoevaluación. There you go. Autoevaluación. Ok. Yo le digo, hey, haga este sales assessment. Pueda que yo ni siquiera revise las respuestas de su examen porque es un sales assessment. Es una autoevaluación que yo digo, ¿puedo o no puedo? Entonces, en el manual están estos sales assessment. Esto aquí dice autoevaluación. No lo vamos a hacer porque es algo que usted lo tiene que hacer. Ok. Y acá usted tiene que poner. Si puede o no puede, o más o menos. O sea, es para que usted se mida. En teoría es un resumen de lo que usted ha visto en la anterior unidad. Entonces, hágalo cuando tenga tiempo, cuando pueda. Trate de hacer este sales assessment porque esto es personal, ¿ok? So, let's continue with the next unit, ¿ok? It says, we had a great time. So, just by seeing this sentence, we had a great time, which tends... It is, which grammar tense, it is this a sentence. Uh, 
Ajá, ¿qué tiempo gramatical es este en la oración? We had a great time. Simple past. Ah, yes. Very nice. Pass. Ajá, simple past. There you go. Desde que yo veo el verbo, mire, en pasado, inmediatamente tiene que venir a mi mente. Esta es una oración en tiempo pasado. Es decir, que ya murió, ya terminó, ya se expumó, ya no existe. Ok, solamente es... Algo que fue. We had a great time. Okay. And it says right here. In the free time. Okay. So I don't know which activities do you like to do in your free time. First, I don't know if you have free time, but there are many activities that we can do as soon as we have time. Right. Uh, let's see. Um, vamos a ver. Oscar Alexander, help us. Uh, reading the activities. It says that these ones are the top A leisure time activities in the United States. So read the activities, Oscar Alexander, please. Okay. In their, in their free time, read, watch TV, spend time with family, fish, do gardening, play the sport, go to the movies, spend time with my with friends. With friends, right? So remember that this is the town a leisure. ¿Qué es esto de leisure time activities? ¿Qué viene siendo esto de top a leisure time activities in the United States? Ajá. Nadie conoce la palabra. ¿no? Eh, Ocio, tal vez. There you go. Nosotros le podemos decir pasatiempo, actividades de ocio, right? Es decir, que lo que usted hace cuando no tiene nada que hacer. Ok, ¿a qué, qué se dedica? ¿En qué gasta el tiempo? ¿Qué le sobra? Que no creo que le sobre mucho, pero en algo, en algún momento le tiene que sobrar. So, these ones are the top A leisure time activities, es decir, que son las actividades de ocio, es decir, lo que usted hace cuando no hay trabajo, no tiene nada que hacer. Usted read, watch TV, spend time with family, fish, do gardening, play sports, go, um, it says right here, go to the movies and spend time with friends, okay? So, let's see, vamos a preguntar aquí. Teacher. Yeah, go ahead. This is like you free, uh, free time. There you go. Free time. Es lo mismo. Okay? okay. Solo que allá en el básico, allá en el beginner, usted dice free time. Aquí ya vamos al intermedio. Usted dice leisure time. Leisure activities. Okay. So leisure activities. Algunas personas le van a querer medir el nivel de inglés. Okay. Si usted me dice, ah, you know what, in my free time, yo le entiendo y no digo que esté malo, pero van a decir, ah, este tiene un inglés básico, o sea, no llega pero ni a intermedio. Ok, ya si usted le dice, uh, during my leisure time, ah, este es intermedio. Y hay una que podría todavía superar, spur time. Alguna vez alguien le va a decir, hey, what do you do in your spur time? No se vaya a quedar usted como, ¿qué dice? Spur time. So, esto sería como, ¿qué hace en su tiempo libre? ¿Ok? En su tiempo de leisure time. ¿Ok? In your free time. Spur time. ¿Ok? What do you do in your spur time? Y ahí empieza Richard, a decir usted I, lo que... Can I spell, please? Ok. Let me put it right here in the chat. Ajá. No sé si alguien lo okay, tiene ahí. Thanks. Spur time. Creo que hay un, hay un, un libro que se llama así. Si usted lo busca, no les mandé a ustedes el word reference. Spur. Time. 
No lo pusieron en el chat acá. No sé por qué. Me parece que solo le puedo enviar como mensajes a Miguel Antonio. Yo creo que porque él ha dejado. Me mandó un mensaje directo, creo. La par de tú o para. Eh, selecciona ahí como mm, es algo desplegable. Ah, es cierto, no me había fijado. Como estoy un poco ciega, no había visto los puntitos. Ahí está, sí. Vamos a ver. Uh -huh. Libre. Spear. Spear time. Ok, ahí está. So, no problem, Miguel. Nice. So, ahí creo que sí están todos, right? Spur time. Si yo le digo, hey, what do you do in the spur time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Normalmente una persona de nivel básico le va a decir, hey, what do you do in your free time? No digo que esté malo, pero acuérdese que el, el idioma va por nivel, ¿verdad? Siempre va clasificado por el nivel y lo que domina o lo que va a determinar el nivel que usted tiene, gran parte es el vocabulario que usted usa. Ok, si usted me dice in my free time, no, no digo que se lo van a poner mal o que le van a decir que está equivocado, está correcto, pero esa palabra es básica. Es eh, como decir lenguaje común, right? Todo el mundo lo sabe ya. Si usted me dice, hey, you know what, in my spare time, este otro nivel, ¿verdad? Este ya tiene un, un nivel más superior, ¿ok? Ya anda un, un inglés intermedio superior, ¿ok? Y así como lo tira acá el libro también, leisure time, ¿ok? Leisure time, de tiempo de ocio, que prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Free time. So, Uh, let's see, we are going to see the conversation, okay, because of the time we need to take advantage. ¿Qué semana estamos? Second week, right? So this is the second week, no excuses, right? Ya sabemos que en la semana dos todos estamos trabajando en la plataforma, la sección tres y el midterm exam, right? Empiece ya, empiece desde ahora para que de aquí al jueves usted ya esté set con eso. No vaya a estar ahí. ¿Y cuál tengo que hacer el miércoles? ¿verdad? Ya tiene usted que saber que estamos en la sección 3 y al midterm exam. Ahí lo han mandado al grupo de WhatsApp hasta con foto. Ok. So, did you do anything special? This is the conversation between Rick and Mac. And it says, um, so. What did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to uh, that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No. I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home, studied for the today's Spanish test. Or Spanish test, it's tomorrow. I forgot all about that. Don't worry, you always get a eight. Okay? So imagine, during the weekend, she was like singing in the karaoke. And the poor guy right here was studying for the Spanish quiz, right? The Spanish test. So look, seems this conversation seems the very beginning, right? Did you do anything special? So as soon as we see the auxiliary did, so immediately comes to my mind that this is a past conversation, right? It's not future, it's not continuous, it's in the past. Siempre que usted ve el auxiliar did, inmediatamente viene el pasado a su mente, right? Esto ya fue, ya murió, ya pasó, ya sucedió, right? And if you see in the conversation, so all the birds are in past, okay? All the birds, y aquí está, mire, they are in past, okay? Now, let me ask you, 
Allá en el módulo 2, todavía en el 3, tuvieron que haberle dicho a usted que se aprendiera los verbos. En algún momento alguien le tuvo que haber dicho, mira, estudiate los verbos, aprendete los verbos, porque if we want to say something in past, we need to know the verb in past, right? Yo no puedo decir, I eat pupusas yesterday. No. Ok, incorrect, right? So you need to say, I ate pupusas yesterday. Now we are talking in past, right? Uh, most of the time we had the problem, ok? Tal vez uno maneja la estructura gramatical del presente simple. El problema es el verbo. Y ya me lo han dicho. No, es que mire, yo sé que cómo hacer la estructura. Ok, yo sé cómo hacer la estructura de una oración en pasado, el problema es el verbo. Ajá, el problema es el verbo y el verbo, si usted no se lo aprende, eh, estamos mal. Definitivamente, usted no va a poder hablar en pasado. Le pregunto, ¿se puede los verbos usted? Cuando yo le digo, ¿se puede los verbos? Usted tiene una lista normal de verbos no sé si ya les han compartido alguna listita de verbos en módulos anteriores yo creería que si alguien tiene, yo tengo por ahí una lista de unos 100 que eso es para allá, para el básico ustedes ya tienen que tener uno por lo menos unos 200 verbos ahí, pero bien aprendidos o sea, está la forma base form, está the simple past the past participle and sometimes we have the ING, de meaning y, y otro, ¿verdad? Pero con que se aprende las primeras tres columnas, de base form, de simple past, and de past participle, ¿ok? Eso usted lo tiene que tener, ¿ok? Porque mire acá los manuales, el, ningún libro de inglés le dice, vaya, este, ahora vamos a aprender verbos. No, el libro asume que usted ya se puede los verbos, ¿ok? So that is an extra um, effort that we need to do, learning the, 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 learning the birds, ¿ok? No sé si alguien tendrá una lista de verbos, la puede compartir al grupo. Yo tengo esa que les digo que son 100. Si gustan, yo se los puedo enviar también, que son los 100. De hecho, creo que aquí se los puedo poner en el chat. Deje ver, porque eso sí lo tengo aquí en la computer. So let's see. Creo que por aquí están. Deje ver. Y alguien lo pasa allí al, lo pasa allí al, al, al chat. Sí, en el escritorio. Deje ver. The top birds. Vaya, están esos, mira. Ahí creo que ya le va a caer. Si alguien lo puede forwardear, alguien que estuviera así como en la computer y, y, y lo pueda pasar al WhatsApp, tenga WhatsApp. Yo porque no tengo WhatsApp acá en esta computadora. Pero alguien lo puede reenviar ahí al grupo de WhatsApp porque a veces en el teléfono pues se hace más fácil tener. ¿Ok? Ahí hay 100. O sea, esos 100 se supone que ya se los puede. Si no se los puede, estúdielo. Porque aquí no hay una clave mágica como por decir o sea si sí hay una regla porque si sí saben que we have different type of birds right we have regular birds and we have irregular birds eso sí creo yo que ya lo saben right regular birds irregular birds ok so no son los mismos y hay una regla para ellos right but um, Ahí mandaron otra, mire, 20 verbos, ok, but 20 muy poquitos, 100 más o menos, ok, so, let's see, ahí mandaron otra lista, después la voy a revisar, but the thing is que you need to know the verbs, si usted no se puede los verbos, Estamos fritos, como decimos, right? Porque usted me puede decir, no, si es que yo ya sé qué es lo que quiere decir o qué quiere que diga, pero no lo digo porque no me puedo el verbo. Entonces ahí sí que estamos mal porque no, 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 no puedo yo formular una oración, right? Lo que normalmente, este, lo que normalmente pasa es que pronuncio mal 
como no me lo puedo, lo que yo hago, lo que yo intento más o menos es este, asimilar o tratar de querer decir la oración en pasado, pero no la digo. Ok, so please study the verse. Mire, el tiempo aquí no da así como para que yo le diga, dígame el pasado de tal verbo, dígame. No, verdad, no hay tiempo para eso, pero este, usted sea consciente a este nivel que estamos. Tengo que saber los verbos, por lo menos los más básicos, comer, saltar, bailar, cantar, este, ¿qué es leer, escribir, dibujar. Los verbos más comunes, las acciones más prácticas, estudiar, trabajar. So, all those verbs we need to know it, okay? So, tomorrow we are going to continue reading the conversation and see the grammar part about the simple past. Eso usted ya lo vio. Este, este es un repaso del pasado simple. Usted ya tiene que tener la estructura, pero aquí lo que yo veo más importante es saber el verbo. Porque como le digo, yo me puedo poner la estructura, yo puedo saber cuál es la, la estructura gramatical, pero si no me puedo el verbo. ¿Cómo yo digo la oración en pasado? ¿Cómo lo escribo si no me lo puedo? ¿Verdad? A estas alturas no podemos nosotros decir... Yo comí mañana, ¿verdad? O sea, miren en español, yo comí mañana. Yo comí hoy, o sea, yo comeré ayer, ¿verdad? Que suena raro si yo hablara el español así. Lo mismo pasa en el inglés, así hablamos, porque no nos podemos los verbos. Entonces, si yo traduzco así, salimos diciendo, yo ayer comí mañana. ¿Verdad? Entonces, we need to know the verse. Ahí queda la listita. Yo no digo que se los va a aprender para mañana todos, pero vaya por lo menos de cinco en cinco y, y avance, porque tiene que saber. Más adelante, creo que en este módulo no, pero más adelante viene el repaso del present perfect. The same story with the present perfect. If you don't know the, the past participle of the verb, Ahí se queda patinando porque dice la oración, la estructura, pero el verbo lo dice incorrectamente. Pero porque no me lo puedo, no porque yo no, no sepa la estructura gramatical. So, just let me validate the attendance. Héctor Bonilla, it's here. Héctor Bonilla no está. Jennifer Arevalo. José Alejandro. Lenin Hernández. Luis Alfredo, Luis Alfredo sí está, ¿verdad? I am here, teacher. Nice. Solamente Lenin se queda sin asistencia, José Alejandro, Jennifer y Héctor Bonilla. So then the rest, you do have the attendance, right? So time is over. Tomorrow we have class, the same time, the same link, the same everything. Please study the burst. And tomorrow we are going to continue with the a uh, simple pass, right? So simple pass. So thank you for coming. Enjoy the rest of the night. Thank you. Good night. Bye bye. See you tomorrow. Thank you. See you. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night.